హాయ్ హలో నమస్తే ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు పీడబ్ల్యూ తెలుగు దిస్ ఈస్ శ్రీకాంత్ సార్ యూఆర్ కెమిస్ట్రీ టీచర్ సో ఈ రోజు మరొక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో ఓకే కొత్త కాన్సెప్ట్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను ఇక్కడ చూడొచ్చు మనము టెన్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ యాసిడ్స్ బేసెస్ అండ్ సాల్స్ సో మనం టెన్త్ క్లాస్ లో యాసిడ్స్ బేసెస్ సాల్స్ కెమిస్ట్రీ ఒక చాప్టర్ అది మీకు అందరికి తెలిసి ఉంటుంది ఆల్రెడీ మనము చాలా వన్ షాట్ లో చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాము బట్ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి అసలు ఈ కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అసలు ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్స్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఎవ్రీ ఇయర్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్ లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అసలు ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకు చాలా వరకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఓ ఈ క్వశ్చన్ మనకు అర్థం అవ్వదు అని చెప్పి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చేయదు ఎందుకు చేయలేము మనము అని చెప్పి సో అది ఎందుకు చేయలేము అనే క్వశ్చన్ మన మైండ్లోంచి తీసేసుకోవడానికి నేను మీకు ఈ క్వశ్చన్స్తో మీ ముందుకు వచ్చాను సో ఏంటంటే బేసిక్గా కాన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ అంటే మనకు ఒక కాన్సెప్ట్ ఇస్తాడు ఓకే సో దాంట్లో ఒక డాటా ఇస్తాడు డాటా నుంచి ఆన్సర్ రాయమని చెప్తాడు సో అట్లాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కొన్నిసార్లు మనకి డాటా అర్థం అవ్వదు అది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఆ డాటాను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇచ్చిన డాటా నుంచి మనం ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి ఓకే అది ఈ సెషన్లో చూద్దాం సో దాంట్లో నేను మీకు బేసిక్గా ఒక టెన్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొచ్చాను సో టెన్ క్వశ్చన్స్లో సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అవ్వచ్చు సో ప్రీవియస్ ఇయర్ అని కాదు మామూలు ఏంటంటే ఒక కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లాగా లైక్ ఒక టెన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ సో మీ ముందుకు వచ్చాను సో ఇక్కడ ఏంటంటే చూద్దాం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అసలు ఆ డాటా ఎలా ఇస్తాడు ఆ క్వశ్చన్లో అని చెప్పి చూద్దాం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి సో ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఇక్కడ చూడండి బేట ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఏబిసిడి అండ్ ఈ సో ఫైవ్ సొల్యూషన్స్ ఇచ్చాడు ఏబిసిడి అండ్ ఈ అనే సొల్యూషన్స్ ఇచ్చారు వెన్ టెస్టెడ్ విత్ యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ సో యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ తో టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ద పిహెచ్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫోర్ వన్ లెవెన్ సెవెన్ అండ్ నైన్ రెస్పెక్టివ్లీ అంటే A4 ఫోర్ చూపించింది బి వన్ చూపించింది సి లెవెన్ చూపించింది డి సెవెన్ చూపించింది అండ్ ఈ అనే నైన్ చూపించింది సో విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ సో ద ఫస్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ వట్ న్యూట్రల్ సో మనకి పిహెచ్ వాల్యూస్ తెలుసు పిహెచ్ ఈస్ రేంజింగ్ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫోర్టీనా వన్ టు ఫోర్టీనా వన్ టు ఫోర్టీన్ కదా వన్ టు ఫోర్టీన్లో వన్ టు సెవెన్ అండ్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ సో ఈ వన్ టు సెవెన్ రేంజ్ అంతా యాసిడిక్ రేంజ్ ఓకే అండ్ సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ రేంజ్ అంటే బేసిక్ రేంజ్ ఓకేనా సో మరి సెవెన్ ఏంటి సార్ అంటే న్యూట్రల్ ఈ డాటా మనకు గుర్తుండాలి ఫస్ట్ సెవెన్ ఏంటంటే న్యూట్రల్ అనే విషయం మనకి గుర్తుండాలి సో దాని నుండి మనకి ఇచ్చిన సెవెన్ క్వశ్చన్స్లో చూడండి ఇక్కడ విచ్ వన్ ఈజ్ అ న్యూట్రల్ విచ్ వన్ ఈజ్ అ న్యూట్రల్ సో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇచ్చిన దాంట్లో న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి అని చెప్పి అక్కడ క్వశ్చన్ అడిగాడు సో క్వశ్చన్లో చూడండి సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ which is a neutral so the nature of the solution which is a d so you can see the nature of the solution d is neutral because its ph is 7 so answer em raya chakada manamu answer em raya chakada ikkada a answer rasta unna chudandi ledante next slide lo teeskundam answer okay na so ikkada a answer chudandi nature uh, of the solution nature of the solution d is neutral is neutral what is that beta nature of the solution d is neutral because 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 its ph is equal to 7 equal equal to 7 so ph value ane 7 unte dane em cheppochu manamu ph value 7 unte adi neutral ani cheppi cheppochu ante gana okay na ikkada ichina values lo so manaki enti beta basic ga manaki ph ante enti power of hydrogen so power of hydrogen so our hydrogen h plus ion concentration h plus ion concentration emanta manamu ఏమంటాం మనము పిహెచ్ అని చెప్తాం కదా సో ఇక్కడ చూడండి పిహెచ్ ఫోర్ వన్ లెవెన్ సెవెన్ అండ్ నైన్ సో ఇక్కడ న్యూట్రల్ సొల్యూషన్ ఏంటి సెవెన్ సో సెవెన్ అంటే ఏంటి మనం న్యూట్రల్ అనుకున్నాం కదా న్యూట్రల్ అండ్ స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ సో ఆల్కలైన్ అంటే జనరల్గా బేస్ బెటా సో బేసిక్ ఇన్ నేచర్ బేసిక్ ఇన్ నేచర్ 
అండ్ ఓకే ఇక్కడ ఆల్కలైన్ ఏది స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ ఏది ఇచ్చిన వాటిలో ఇక్కడ చూడండి సెవెన్ నుండి ఫోర్టీన్కి పోయినప్పుడు ఏమవుతుంది బేట బేస్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సెవెన్ నుండి ఫోర్టీన్ పోయినప్పుడు బేస్ స్ట్రెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దీంట్లో మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్లో లెవెన్ అండ్ నైన్ బోత్ ఆర్ బేస్ ఇన్ నేచర్ బోత్ ఆర్ బేస్ ఇన్ నేచర్ సో ఇక్కడ మనం లెవెన్ అనేది స్ట్రాంగ్ లెవెన్ అనేది స్ట్రాంగ్ సో సేమ్ డాటా మనం ఏం రాస్తామంటే ఇక్కడ సేమ్ డాటా ఏం రాయాలి నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ సి ఓకేనా ఇక్కడ సిఏ కదా ఇది సిఏ కదా నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ సి ఇక్కడ ఏంటి నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ సి ఈస్ స్ట్రాంగ్లీ ఆల్కలైన్ బికాస్ బికాస్ ఇట్స్ బికాస్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఈస్ లెవెన్ ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ సి చూద్దాం సో థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ స్ట్రాంగ్లీ ఎసిడిక్ అంటే ఇక్కడ చూడండి బేటా ఇది వన్ కదా సెవెన్ నుంచి ఇటు సైడ్ వస్తే యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అంటే వన్ అనేది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సో సెవెన్ దగ్గర పోతూ ఉంటే యాసిడిక్ స్ట్రెంత్ తక్కువ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా అంటే స్ట్రాంగ్లీ యాసిడిక్ అంటే మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో వన్ ఉంది కదా సో అది యాసిడ్ బేటా ఓకే సో నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విచ్ సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ చూడండి ఇది బి కదా బి కదా సో నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ బి is strongly acidic strongly acidic because because its ph is 1 okay now so adi so then tarata option d chudandi weakly acidic an cheppindu weakly acidic lo ఈ సెవెన్ కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి బేటా సెవెన్ కి దగ్గరలో ఉన్న వాల్యూ ఏంటి మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఒకసారి రాయండి వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ సో ఇలా ఇచ్చిండు వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ ఓకేనా వన్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ అని ఇలా వాల్యూ ఇచ్చింది కదా మనకి సో ఇది చూడండి ఫోర్ అనేది వీక్లీ ఎస్ట్రిక్ ఇచ్చిన ఇచ్చిన డాటాలో మాత్రం ఫోర్ అనేది వీక్లీ ఎస్ట్రిక్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆప్షన్ డి ఏంటి బేటా నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ విచ్ వన్ ఏదది ఏ కదా ఏ ఏ ఈస్ వీక్లీ ఎసిడిక్ వీక్లీ ఎసిడిక్ బికాస్ బికాస్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఈజ్ వాట్ బెటర్ ఫోర్ ఓకేనా సో బికాస్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఈస్ ఫోర్ ఓకే సో దెన్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ అంట వీక్లీ ఆల్కలైన్ అంటే బేసిక్ కదా ఈ నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఓకే విచ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఇక్కడ సారీ నైన్ కదా నైన్ కదా ఇక్కడ ఉంది నైన్ కాబట్టి ఓకే నేచర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈ విచ్ వన్ నైన్ సో నైన్ అంటే ఈ కదా ఈ ఈజ్ వీక్లీ ఆల్కలైన్ ఆల్కలైన్ బికాస్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఇట్స్ పిహెచ్ ఈస్ వట్ నైన్ నెక్స్ట్ ఏమి అడిగిండు అరేంజ్ ద పిహెచ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఓకేనా సో అరేంజ్ ద పిహెచ్ అని చెప్పి అడిగాడు కదా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు మనము ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటి బేటా ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు ఫస్ట్ ఇంక్రీజింగ్ కదా సో ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి రాయాలి సో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ తక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పి రాయాలి ఇక్కడ చూడండి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ కదా ఇది ఎలా అరేంజ్ చేయాలి ఫస్ట్ లెవెన్ ఉండాలి దాని తర్వాత నైన్ ఉండాలి దాని తర్వాత ఏమి ఉండాలి సెవెన్ ఉండాలి ఫోర్ 
वन इधी आर्डर सो लैवन एटा लैवन एटा लैवन एटी कदा लैवन सी ग्रेटर दैन दर्वा नये एटी नये डी कदा नईन दिन तरह सेवन एटी सेवन सो नईन इ बेटा नईन इ कदा नईन इ ओके ना सो दईन इ कदा सो दिन तरह सेवन एटी सेवन डी कदा डी दिन तरह फोर एटी फोर ए दिन तरह वन एटी बी सो इधी आर्डर सो सीई डी ए बी सो अद रासेद सो सी ग्रेटर दैन इ ग्रेटर दैन डी ग्रेटर दैन ए ग्रेटर दैन बी ओके ना सो इक बी अने स्ट्रांग बी अने स्ट्रांग ऐसी सो इक हाइड्रोजन एंड कांसट्रेषन एक्टी अदी आर्डर सो दिश द आंसर फर् द क्वेश्चन दिश द आंसर फर् द क्वेश्चन सो ईजी मनमेटे इच्छी डाटा लगे मन आसर रास इच्छी डाटा लगे मन आसर राय जी सो इला आंसर रास्ते मन के ईजी अने आसर अनेजी डिफाइन चेयर आंसर ईजी कंप्लीट चेयचु ओके ना सो so, इला क्वेश्चन से मन चेयब इपू क्वेश्चन अदा सो दिन तरह नैक्स्ट क्वेश्चन एंजी चूदा ओके ना नैक्स्ट क्वेश्चन सो इक क्वेश्चन चूडी बेटा सो पवन ऐडेड वन ग्राम आफ् सालिड एनएसीएल टू काट हेच टू एसो फोर इन ड्रई टेस्ट ट्यूब सो ड्रई टेस्ट ट्यूब दीकोनी काट्रेटेड हेच टू एसो फोर की एनएसीएल ऐडेसी ओके ना सो वाट गैस इज प्रोड्यूस हिर् सो ए गैस प्रोड्यूस अभी अड़ना ओके ना ए गैस प्रोड्यूस अड़ना दिन तरह रईट बस कैमिकल ईक्वे फर् द एब ऐक्टिविटी अड़ना सो वि प्रोड्यूस गैस इज गैस चेज द कलर आफ द ब्लू लिट पेपर अड़ना दिन तरह इफ हिट ब्लू लिट पेपर वट द चेज इन अड़ना ओके ना सो फस्टे ए कंटे मुझे मन बी राशा बेटा बी राशा सो बी रास तरह मन की गैस एंटी अर्थम रईट द बस कैमिकल ईक्वे फर् द एबो ऐक्टी सो फस्टे एनएसीएल एनएसीएल विच इज सालिड ओके प्लस हेच टू एसो फोर हेच टू एसो फोर विच इज वट ऐक्वस् कदा अदे एम सोल्यूशन अभी ऐक्व सोल्यूशन ओके ना ऐक्वस लिक्विड रास्को ओके सो दिन तरह इक चूँ इकमें मन की सो एन एने पाजिट एसो फोर अनेगट्व का बट्टी मन इकडेम बेटा एन ए टू एसो फोर अने सो एन ए टू एसो फोर सो विच एन ए टू एसो फोर एम फाम अ मन की गैस फाम अ लिक्ड फाम अ सालिड फाम अ एन ए टू एसो फोर अने मन की सालिड फाम अ ओके दिन तरह इकडे एनएसीएल कदा एनएसीएल अंत इकम मन की हेचल वस्तु ओके हाइड्रोक्लोरी ऐसी सो इधे बेटा इध मन की गैस फाम अ गैस ओके अभी ड्रई हेचल ड्रई हेचल गैस फाम अ ओके इकडे टू हेच टू हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन ओके एन एड टू हेचल सो दिस् द बैलेंस डीक्वेशन ओके इक चूड्स माला एम गैस वो इक मन की ड्रई हेचल गैस वो ड्रई हेचल ड्रई हेचल गैस अने फाम अव जरिए सो विच गैस वाट गैस इज प्रोड्यूस ड्रई हेचल गैस इज प्रोड्यूस ओके मन की हेचल गैस वे Will the produced gas change the color of blue litmus paper? I am asking you. So blue litmus paper, I am asking you. Color change is there. Okay, here this gas, here this gas, undo gas, here this undo. That is blue litmus color change is there. I am asking you. So blue litmus color change is there. Because there is no H plus ions. Dry gas, but H plus ions undo. Dry HCl gas, lo H plus ions undo. Okay now. Okay, here I am asking you. नो अटेसी नो अटेन तरह रीजन अड़ता कदा नो अंत रीजन राय कदा सो रीजन एटा इकड़ा रीजन ड्रई हेचल ड्रई हेचल डाट प्रोड्यूस डाट प्रोड्यूस हेच प्लस अया हेच प्लस अया सो ड्रई हेचल अनेसीडे मन को ड्रई का बटी हेच प्लस अया उ अड़क इक मन सीन इक इंटलासको इन ऐबसे आफ् वाटर इन ऐबसे आफ् वाटर मन हिंट को मन गुर्तको सो ड्रई हेचल अगर हेचल वाटर लेटी मन के हेचल्ले सैन उ अंके इन ऐबसे आफ् वाटर हेच प्ले सैन इवि चाहे ओके ना सो इफ यू हीट द ब्लू लिट पेपर वट इज देंज इन इट 
ఓకే సో బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ని హీట్ చేస్తే ఏం వస్తుంది ఏం రాదు కదా మనకి ఏం రాదు కాబట్టి ఏం రాయచ్చు అక్కడ ద కలర్ ఆఫ్ ద లిట్ మస్ పేపర్ డస్ నాట్ చేంజ్ సో దానికంటే ముందు ఏం రాయాలి మనం ఇక్కడ నో అనే చెప్పాలి ఇక్కడ కూడా నో అనే చెప్పాలి కదా డి అని చెప్పేసి నో ద కలర్ ఆఫ్ ద లిట్ మస్ పేపర్ ద కలర్ ఆఫ్ ద లిట్ మస్ పేపర్ లిట్ మస్ పేపర్ డస్ నాట్ చేంజ్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఎందుకు చేంజ్ కాదు అని అంటే అక్కడ అక్కడ హెచ్ ప్లస్ ఐ ఆన్సర్ లేవు హెచ్ ప్లస్ ఐ ఆన్సర్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బ్లూ లిట్ మస్ పేపర్ అనేది చేంజ్ వస్తుంది బట్ అక్కడ చేంజ్ రాదు ఎందుకు రాదు అని అంటే అక్కడ హీట్ చేసినప్పటికి కూడా హెచ్ ప్లస్ ఐ ఆన్సర్ అనేవి లేవు కాబట్టి మనకి చేంజ్ రాదు సో ఇచ్చిన డాటా ఏంటి మనకి ఒక గ్రామ్ సాలిడ్ ఎన్ఏసిఎల్ తీసుకున్నాడు హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ కి యాడ్ చేసినాడు సో అప్పుడు యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైంది మనకి వాట్ గ్యాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ మనకి ఏం గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయింది అని అంటే ఈ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇది ఆన్సర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మనం ఆ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఈ రియాక్షన్ మాత్రం పర్ఫెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఈ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా సో దాని తర్వాత ఇది ఆన్సర్ ఎస్ ఈజ్ అ క్లియర్ బేటా చాలా మూవింగ్ అహెడ్ నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎ సొల్యూషన్ ఎక్స్ టాన్స్ బ్లూ లిట్ మస్ టు రెడ్ and solution y okay and solution y turns red litmus to blue so x anedi blue to red anta y anedi red to blue anta okay na so what derivatives are formed when x and y are mixed okay so x anedi acid endukante blue to red kabatti y anedi base red to blue kabatti okay na so what derivatives are formed when x and y are mixed so x y anedi acid and base kabatti manake em vastadi basic ga salt and water vastadi ikkada answer em raayachu first daniki salt and water salt and water vastadi name the gas evolved when the pieces of magnesium added to the solution okay na so endante name the gas evolved when the pieces of magnesium added to the solution okay ikkada ikkada form aina క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఏం ఇక్కడ సొల్యూషన్ సో ఇక్కడ ఏంటి యాసిడ్ కానీ బేస్ కానీ ఓకేనా సో అక్కడ ఏంటి మెగ్నీషియం యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి ఏం వస్తుంది అని చెప్పి అడిగినాడు ఏం వస్తుంది అని చెప్పి అడిగినాడు సో ఏం గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది బెటర్ జనరల్గా యాసిడ్కి హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ హెచ్సిఎల్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి హెచ్ టూ గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కదా సో అక్కడ మనం ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ హెచ్ టూ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ఓకే ఇక్కడ ఏంటి మనకి హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ స్టేట్ వెదర్ ద ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ స్టేట్ వెదర్ ఏ కెమికల్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇఫ్ జింక్ పీసెస్ ఆర్ యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్ వై ఇఫ్ సో వై అండ్ ఇఫ్ నాట్ వై ఓకేనా ఇఫ్ సో వై అండ్ ఇఫ్ నాట్ వై అని చెప్పి అని అడిగినాడు కదా ఇక్కడ చూడండి కెమికల్ రియాక్షన్ కి జింక్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి రియాక్షన్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా అసలు ఏం జరుగుతూ ఉంది అని చెప్పి చెప్పినప్పుడు మనం చెప్పవచ్చు ఇక్కడ సో బేస్ కాబట్టి వై బేస్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి ఎన్ఏఓహెచ్ తీసుకుందాం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ జింక్ సో ఇట్ విల్ ఫామ్ సోడియం జింకేట్ కదా ఎన్ఏ టు జెడన్ ఓ టూ ప్లస్ హెచ్ టూ గ్యాస్ హెచ్ టూ గ్యాస్ మనం హైడ్రోజన్ గ్యాస్ వస్తుంది అని చెప్పి చెప్పాం కదా సో దాన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇక్కడ ఎన్ఏ టూ జెడన్ ఓ టూ అండ్ హెచ్ టూ Yes, so ఇక్కడ టూ సో దెన్ ద బ్యాలెన్స్డ్ ఈ క్వశ్చన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్డ్ సో ఎన్ఏ టు జెడ్ అండ్ ఓ టూ ఫామ్ అయింది ఎన్ఏ ఓహెచ్ అండ్ ఎన్ఏ టు జెడ్ అండ్ ఓ టూ ఫామ్ అయింది సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద జింక్ సో జింక్ వచ్చేసి మెటల్ కదా జింక్ ఏంటి జింక్ కానీ అల్యూమినియం కానీ ఏదైనా మెటల్ ఉన్నాయనుకోండి అవి యాంపోటెరిక్ కానీ కాబట్టి యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయితే బేస్తో కూడా రియాక్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం ఏం రాయచ్చు ఇక్కడ ఒక స్టార్ పెట్టుకొని ద నేచర్ of zinc and aluminium zinc and aluminium are ampoteric in nature ampoteric in nature ani cheppochu ampoteric nature kabatti avi acid tho react aithe as well as base tho react aithayi so uh, they can react so they can react with acids and bases ani cheppi gurtu pettukondi ampoteric ante adi ఓకేనా 
సో దాని తర్వాత ఫోర్త్ వన్ చూడండి ఇస్ ద ఎబౌట్ టూ సొల్యూషన్స్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ సో బేసిక్గా ఈ ఇచ్చిన సొల్యూషన్స్లో దేనికి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి దేనికి హైడ్రోజన్ అయాన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటాయి అని చెప్పి మనం ఎలా చెప్పవచ్చు ఎలా చెప్పవచ్చు అది హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది అనుకో అది యాసిడ్ అవుతుంది హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంది అనుకో అదేమైతుంది బెటర్ బేస్ అవుతుంది అంటే ఇచ్చిన వాటిలో ఏది యాసిడ్ బెటర్ ఎక్స్ కాబట్టి యాసిడ్ కాబట్టి బేసిక్గా ఎక్స్కి మాత్రమే ఎక్కువ హైడ్రోజన్ అయాన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం ఏం రావచ్చు ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఎక్స్ సొల్యూషన్ ఎక్స్ has more number of hydrogens has more number more number of hydrogen ions hydrogen ions it is answer it is the answer okay now so it is e question ki answer so enta easy ga chestunnam chusara manamu so it twenty questions vachinappudu kangar padakunda ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేయాలి క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేసినాం అనుకో మనకి ఏమవుతుంది ఇక్కడ సో వీ కెన్ కంప్లీట్ ద ఆన్సర్ వీ కెన్ ఆన్సర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి ఏంటి పెట్టి ఇక్కడ మనము ఫస్ట్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటి మనం క్వశ్చన్ ని అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో ఏదైనా సరే ఏది ఏ ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా కూడా వీ కెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఎందుకంటే మనకు క్వశ్చన్ అర్థమైతేనే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఇప్పుడు చూడండి ఎంత సింపుల్ గా చేసేస్తున్నాం ఆన్సర్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ బై అబ్జర్వింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు సో రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ సో ఇప్పుడు ఈ డెలివరీ ట్యూబ్ దగ్గర చూడండి డ్రై లిట్మస్ అండ్ డ్రై యాసిడ్ సో డ్రై యాసిడ్ బట్ మాయిస్ట్ లిట్మస్ అని చెప్పి ఇలా ఒక థింగ్ చూసుకున్నాము ఇక్కడ ఎన్ఎస్ఈఎల్ తీసుకున్నాము కాన్సన్ట్రేటెడ్ హెచ్సిఎస్ఎఫ్ ఫోర్ తీసుకున్నాము ఓకేనా సో ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ లోంచి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుంది మనకి హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ వస్తా ఉంది హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇక్కడ కూడా హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ బట్ మాయిస్ట్ లిట్మస్ తీసుకున్నాం మాయిస్ట్ లిట్మస్ అంటే దాంట్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి మాయిస్ట్ లిట్మస్ అంటే ఏంటి బేటా వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ సో డెలివరీ ట్యూబ్ మౌత్ దగ్గర కెమికల్ రియాక్షన్ రాయమని చెప్పినాడు Does dry HCl gas can change the color of the blue litmus paper or not? So, if you have dry HCl gas, it will change the blue litmus paper. It will not be done. So, does dry HCl can produce H plus ions in absence of water or not? Okay. Absence of water. Same question. Manam. First question is the same. Same Atlantic question. But here, we have an experiment. First question is the same. We have an experiment. ఇచ్చినాడు ఓకేనా దాని తర్వాత చూడండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో హెచ్సిఎల్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ గివ్స్ హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ సో ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ ద కామన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ సో యాసిడ్స్ బేసెస్ లో కామన్ గా ఏది ఉంటుంది అని చెప్పి అడిగినాడు సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ద రియాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఎట్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ సో డెలివరీ ట్యూబ్ మౌత్ దగ్గర ఏం జరుగుతూ ఉంది ఓకేనా బేటా సో ఇక్కడ ఏంటి మనకి మామూలుగా ఎన్ఏసిఎల్ ఉంది కదా ఎన్ఏసిఎల్ అండ్ హెచ్టుఎస్ ఫోర్ రియాక్ట్ అవుతున్నాయి మనకి ఏమైతుంది రియాక్షన్ ఏమైతుంది మనం ఇందాక రాస్తాం కదా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి సేమ్ రియాక్షన్ ఎన్ఏసిఎల్ హెచ్టుఎస్ ఫోర్ ఇదే ఫామ్ అయింది కదా సేమ్ అక్కడ కూడా మళ్ళీ అదే ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటి బేటా మనకి ఫస్ట్ వన్ ఎన్ఏసిఎల్ అనేది రియాక్ట్ అవుతూ ఉంది దేంతో హెచ్టుఎస్ ఫోర్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎన్ఏసిఎల్ is reacting with H2SO4. Okay, here is solid and it is liquid. We have to say that HCl is a gas and Na2SO4. So, solid or aqua solution is formed. Okay, now. So, Na2SO4 is formed. Here is Juden beta, Na2SO4, so 2HCl and 2NSL. So, this is the balanced equation. Okay, this reaction is formed. మౌత్ ఆఫ్ ద డెలివరీ ట్యూబ్ సో ఇక్కడ ఏమైతుంది ఈ రెండు కంబైండ్ అయిపోయి మనకి హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఇది రియాక్షన్ ఓకే సో డస్ డ్రై హెచ్సిఎల్ గ్యాస్ కెన్ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ ఆర్ నాట్ వై సో నో వీ కెన్ సే ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ నా సో నో నో అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు మనము బికాస్ బికాస్ డ్రై హెచ్సిఎల్ డ్రై హెచ్సిఎల్ does not cont
హెచ్ ప్లస్ ఐ అన్స్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చాడు కదా డస్ ద డైఎక్సియల్ గ్యాస్ కెన్ చేంజ్ ద బ్లూ కలర్ ఆఫ్ ద లిట్మస్ పేపర్ కలర్ ద సార్ ద కలర్ ఆఫ్ ద బ్లూ లిట్మస్ పేపర్ వై అని చెప్పి అడిగినాడు కదా సో వై ఏంటి బేటా సో బికాస్ ద డైఎక్సియల్ డస్ నాట్ కంటైన్ హెచ్ ప్లస్ ఐ అన్స్ డైఎక్సియల్ డస్ నాట్ కంటైన్ హెచ్ ప్లస్ ఐ అన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సో ఇక్కడ చూడొచ్చు డస్ డ్రై హెచ్సిఎల్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ఇన్ యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ నాట్ సో సింపుల్ గా యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ లో హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ని రిలీజ్ చేయలేదు సో డైరెక్ట్ మనం ఏం చెప్పవచ్చు థర్డ్ వన్ కూడా నో ఓకే నో అని చెప్పి చెప్పవచ్చు యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ లేదు కాబట్టి అది హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ఇవ్వదు అది డ్రై కాబట్టి డ్రై గ్యాస్ కాబట్టి హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ని ఇవ్వదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్ టు ఎస్ఓ ఫోర్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ వాట్ ఈస్ అ కామన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆల్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ సో జనరల్ గా ఈ ఈక్వేషన్ చూసినప్పుడు ఏమైతుంది బట్ మనకి ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అనేది ఫామ్ అయితే ఉంది కదా హెచ్ త్రీ ఓ అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ అండ్ హెచ్ టూ ఓ కదా ఇది కదా యాక్చువల్ హెచ్ త్రీ ఓ ప్లస్ లో ఉండేది హెచ్ ప్లస్ ప్లస్ హెచ్ టూ ఓ అంటే కామన్ గా యాసిడ్స్ లో బేసెస్ లో ఏముంటాయి బట్ ఇక్కడ మనకి కామన్ గా చెప్పాలంటే ఏమొస్తాయి ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కామన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ యాసిడ్స్ ఏం చెప్పొచ్చు మనం ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ కామన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ యాసిడ్స్ అండ్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్స్ కామన్లీ ప్రజెంట్ ఇన్ బేసిస్ ఓకే సో ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి మనం చెప్పొచ్చు యాసిడ్స్ లో హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బేసిస్ లో ఓహెచ్ మైనస్ అయాన్లు అనేది కామన్ గా ఉంటాయి అని చెప్పి చెప్పవచ్చు సో ఇది ఎంతటి రియాక్షన్ అయినప్పటికీ కూడా ఎంత పెద్ద రియాక్షన్ అయినా కూడా మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేసేస్తాం సింపుల్ గా ఆన్సర్ చేసేస్తా ఉన్నాం సో ఎప్పుడే కానీ మనకి ఏదైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు తడబాటు పడకుండా సో తడబాటు పడకుండా సో క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేయండి క్వశ్చన్ మీద ఫోకస్ చేసి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి సో దెన్ వీ కెన్ డూ ద ఆన్సర్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ అహెడ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇక్కడ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ నేచర్ ఆఫ్ సమ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ గివెన్ సో ఇక్కడ చూడండి థర్టీన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సో ఇదేంటి సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ థర్టీన్ ఉంది సలైవా సిక్స్ ఉంది సీ వాటర్ ఎయిట్ ఉంది హెచ్సిఎల్ వన్ ఉంది ఎన్ఎస్ఎల్ సెవెన్ ఉంది ప్యూర్ వాటర్ సెవెన్ ఉంది ఎస్టిక్ యాసిడ్ సిక్స్ ఉంది బ్లడ్ అనేది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఉంది సో ఇది బెటర్ ఇచ్చిన డాటా రైట్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ సో యాసిడ్స్ ఏంటి బేసెస్ ఏంటి అని చెప్పినాడు సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పినాం కదా వన్ టు సెవెన్ రేంజ్ ఏదైతే ఉందో అది యాసిడ్స్ అని పిహెచ్ కేలో ఓకే దాని తర్వాత సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఏదైతే ఉందో అది బేసెస్ అని చెప్పి చెప్పినాం కదా ఓకేనా సో బేసెస్ అని చెప్పినాం జనరల్ గా బ్లడ్ అనేది న్యూట్రల్ బట్ ఇచ్చిన డాటాని బట్టి మనం బ్లడ్ ను కూడా బేస్ అని చెప్పి చెప్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి రైట్ ద యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ సో ఇక్కడ ఏ వన్ సో యాసిడ్స్ యాసిడ్స్ ఏమున్నాయి ఇక్కడ యాసిడ్స్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి హెచ్సిఎల్ ఉంది యాస్టిక్ యాసిడ్ ఉంది సలైవా ఉంది ఓకేనా ఇదొకటి 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 సో సెవెన్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి అవే కదా హెచ్సిఎల్ సలైవా అండ్ యాస్టిక్ యాసిడ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం రాయచ్చు మనము హెచ్సిఎల్ సలైవా యాసిటిక్ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ సలైవా యాసిటిక్ యాసిడ్ అనేది యాసిడ్స్ అని చెప్తా ఉన్నాం ఓకేనా దెన్ నెక్స్ట్ సో బేసెస్ ఏంటి ఇక్కడ బేసెస్ ఏంటి సో బి బి కాదు జస్ట్ బేసెస్ బేసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి బేసెస్ చూడండి థర్టీన్ ఒకటి ఉంది ఎయిట్ ఒకటి ఉంది సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ సో సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సీ వాటర్ అండ్ బ్లడ్ ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ సీ వాటర్ సీ వాటర్ అండ్ బ్లడ్ సో జనరల్ గా చూడండి బట్ బ్లడ్ న్యూట్రల్ అని అంటాం బట్ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ రేంజ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని బేస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తా ఉన్నాము ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద అబౌట్ టూ మెటీరియల్స్ రియాక్ట్ టు గెట్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ సో న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి వెన్ యాసిడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ బేస్ టు న్యూట్రల్ సో టు ఫామ్ ఎ న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ దట్ ఈస్ కల్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఓకే న్యూట్రల్ సబ్స్టెన్స్ ఏంటి సా
ఆప్షన్ బి కదా ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఎబర్ టూ మెటీరియల్ రియాక్ట్ టు గెట్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనము న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ కెన్ టేక్స్ ప్లేస్ టేక్స్ ప్లేస్ బిట్వీన్ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఎన్ఏఓహెచ్ హెచ్సిఎల్ అండ్ ఎన్ఏఓహెచ్ ఇక్కడ చూడండి హెచ్సిఎల్ ఈజ్ రియాక్టింగ్ విత్ ఎన్ఏఓహెచ్ గివ్స్ రైస్ టు ఎన్ఏసిఎల్ ప్లస్ వాటర్ ఇదొకటి ఓకే హెచ్సిఎల్ ఎన్ ఎన్ఏఓహెచ్తో రియాక్ట్ అయిపోయి మనకి ఏమవుతుంది ఎన్ఏసిఎల్ వాటర్ అవుతుంది సాల్ట్ ఇది సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ వస్తుంది ఆర్ ఇది కాకుండా ఇది కాకుండా ఇంకొకటి కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది కదా అదేంటి ఇది కాకుండా ఇంకోటి పాసిబిలిటీ ఉంది ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎన్ఏఓహెచ్ అనేది ఎస్టిక్ యాసిడ్తో కూడా రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం రాయచ్చు ఎస్టిక్ యాసిడ్తో కూడా రియాక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా రాయచ్చు సో బిట్వీన్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఆర్ బిట్వీన్ బిట్వీన్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ అండ్ ఎన్ఏఓహెచ్ సో దాని రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దాం ఎస్టిక్ యాసిడ్ అంటే సిహెచ్ త్రీ సిఓహెచ్ ప్లస్ ఓకే ఎన్ఏఓహెచ్ గివ్స్ రైస్ టు మనకి ఏమొస్తుంది సోడియం ఎస్టేట్ వస్తుంది సోడియం ఎస్టేట్ ప్లస్ వాటర్ సో సేమ్ సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇది రియాక్షన్ బిట్వీన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ ఓకేనా సో దాని తర్వాత మెన్షన్ ద స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఫ్రమ్ ద ఎబో టేబుల్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేసెస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ ఏంటి పెట్టే మనకి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ వీక్ బేస్ ఏంటి మనకి బ్లడ్ అండ్ సీ వాటర్ ఆర్ ద వీక్ బేసెస్ ఓకేనా స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ బేసెస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ వీక్ బేసెస్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఏంటి మనకి హెచ్సిఎల్ అండ్ వీక్ బేసెస్ ఆర్ సీ వాటర్ అండ్ బ్లడ్ సో సిఎం చెప్పొచ్చు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ హెచ్సిఎల్ కమా మనకి ఇంకోటి వీక్ బేసెస్ అడిగినాడు కదా వీక్ బేసెస్ బేసెస్ బ్లడ్ అండ్ సీ వాటర్ ఓకే సో ఇది కథ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి చూద్దాం మెన్షన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్స్ వెన్ ఎన్ఏహెచ్ రియాక్ట్ విత్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఓకేనా సో ఎన్ఏహెచ్ రియాక్ట్ విత్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఏమైతుంది మెన్షన్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని చెప్పి మనకి అడిగినాడు సో ద నేచర్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ ఓకే అది ఏ సాల్ట్ మనకి సాల్ట్ ఫామ్ అయింది కదా ఇక్కడ ఎస్టిక్ యాసిడ్ అనేది సోడియం ఎస్టేట్ అనేది సాల్ట్ కదా సోడియం ఎస్టేట్ సాల్ట్ ఫామ్ అయింది కదా సాల్ట్ విచ్ ఈస్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద రియాక్షన్ ఓకే రియాక్షన్ దేని దేనికి మధ్యలో ఇక్కడ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కి ఎస్టిక్ యాసిడ్ కి ఓకేనా ఇన్ ద రియాక్షన్ సో విచ్ రియాక్షన్ అని కూడా అడగచ్చు కాబట్టి మనం ఇలా రియాక్షన్ బదులు న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ అని చెప్దాం న్యూట్రలైజేషన్ న్యూట్రలైజేషన్ రియాక్షన్ రియాక్షన్ ఈస్ ఓకే సో అది నేచర్ ఏంటి మనకి బేసిక్ నేచర్ ఆ ఎస్టిక్ నేచర్ అని చెప్పి చెప్తే ఓకే ఏం చెప్పొచ్చు మనకి basic nature so the nature of the salt formed in the neutralization reaction uh, between and jeppu kuda jeptam so between between ch3 cooh and naoh is basic salt is basic salt okay ikkada because ani kuda cheppochu manamu because naoh NaOH is strong base strong base and acetic acid okay acetic acid is weak acid so weak acid to strong base combination lo vachindi kabatti basic salt form aitadi idi katha deeniki okay na so idi lekka ee question ki answer idi ardham ayindi kada chalo moving ahead with the another question observe the following table and answer the questions given below so the dipole contains aqueous solutions or different substances with the 
सेम कॉन्सेंट्रेशन एंड रेस्पेक्टिव पी एच वैल्यू सर गिवेन ओके ना सो ए की एट पॉइंट वन बी की वन पॉइंट वन सी की फाइव पॉइंट फाइव डी की थर्टीन पॉइंट सिक्स ई की थर्टीन थ्री पॉइंट फाइव एफ की नाइन पॉइंट फाइव जी की सेवन एंड टेन एच की टेन विच वन ऑफ द एबो एसिड सोल्यूशन इन द वीकेस्ट इज द वीकेस्ट एसिड गिव ए रीजन सो इच्छा वाट वीकेस्ट ऐसी अंजी अड़ना ओके ना सो इक चूडी बेटा मन फस्ट ऐसी मन ऐडेंटिफाई चेयल कदा सो इध ऐसी ओके इध ऐसी अं नैक्स्ट इध ऐसी सो इवी ऐसीस दिन तरह बेसिस ईडेंटिफाई चाहो इध बेस अंड इध बेस अंड एफ बेसे सो हेच बेसे ओके इधर मत न्यूट्रल इधी न्यूट्रल ओके ना सो मन के विच वन आफ द एबो ऐसी सोल्यूशन इज द वीकेस्ट ऐसी सो वीकेस्ट ऐसी अंत मैं गुर्त कदा वन टू सैवन टू फोर्टीन कदा इध ऐसी अंड इधे बेस कदा ओके ना सो वन टू सो सैवन की दगर में उ वाल्यू फाइव पाइंट फाइव फाइव पाइंट फाइव सी इज द वीकेस्ट ऐसी मन के बेटा इध द वीकेस्ट ऐसी सी सो इकड़ेमचा आपशन वन द वीकेस्ट ऐसी वीकेस्ट ऐसी ऐसी सी बिकाज पी हेच इज फाइव पाइंट फाइव ओके ना सो पी हेच अने फाइव पाइंट फाइव उबी अभी वीकेस्ट ऐसी अभी चपेना अभी डाटा लात्रे इच्छा अद्चि डाटा लात्रे वीकेस्ट ऐसी फाइव पाइंट फाइव अभी चपेम सो विच वन आफ द एबो सोल्यूशन आर् स्ट्रांगेस्ट बेसेस गिव रीजन ओके स्ट्रांगेस्ट बेस मन थर्टीन पाइंट सिक्स ओके अगर द स्ट्रांगेस्ट बेस द स्ट्रांगेस्ट बेस एटी डी ओके बिकाज बिकाज पी हेच इज थर्टीन पाइंट सिक्स थर्टीन पाइंट सिक्स पी हेच उबी डी अने स्ट्रांगेस्ट बेस अ ओके ना सो दिन तरह नैक्स्ट क्वेश्चन चुद विच आफ द एबो टू प्रोड्यूस अ मैक्सीम हीट वे दे रियाक्ट सो डस् एनर्जी दट एनर्जी इज का सो इकड़े बेटा ये रे रियाक्ट मैक्सीम हीट मैक्सीम हीट प्रोड्यूस सो वट इज दट एनर्जी इज का सो इक चूड्स बी अंड बी अंड रियाक्ट बेटा बी एंड डी रियाक्ट मन के मैक्सीम हिट प्रोड्यूस स्ट्रांग ऐसी स्ट्रांग बेस मैक्सीम हिट प्रोड्यूस ओके ना सो मैं स्ट्रांगेस्ट बेस अंड स्ट्रांगेस्ट ऐसी वे द रियाक्ट स्ट्रांगेस्ट बेस अंड स्ट्रांगेस्ट ऐसी वे द रियाक्ट वित् ईच अदर सो द्यूट्रल रिया विल टेक्स प्लेस सो दिन मन आनर्जी ने माला न्यूट्रल एनर्जी अभी सो इक मन आपशन डी की थर्ड क्वेश्चन के B and D produce maximum heat when they react. Okay, B and D produce produce maximum heat when they react. When they react. Okay, this energy. This energy is called neutralization. So this energy is called heat energy. Right? That's right. This heat energy, heat energy is called neutralization energy. Neutralization energy. Why is it neutralization energy? Because it is a neutralization reaction. So it is called neutralization energy. न्यूट्रलेशन एनर्जी अच्छी जरिए सो विच वन आफ द एबो सोल्यूशन हाज पी हेच इज ईक्वल टू दट आफ द डिस्टिल वाटर सो वट इज अम वट इज अम गिवेन सोल्यूशन आफ द पीहे वाल्यू सो न्यूट्रल न्यूट्रल एद सो दाने मैं चुप्तना ओके सो इन बेटा जी सो जी एद सो जी इदे अभी न्यूट्रल कदा सो अदे रजा ओके फोर्थ वन एड जी सोल्यूशन कदा सो दी हाज पी हेच G has pH equal to equal to seven. G has pH equal to 
सेवन ओके ना सो दट इज इक्वल टू सेवन दट इज इक्वल टू दट ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर सो दट इज इक्वल टू दट ऑफ दट इज इक्वल टू दट ऑफ इक्वल टू दट ऑफ दट ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर डिस्टिल्ड वाटर तो मैं एम चुके डिस्टिल वाटर की ईक्वल होबी अभी चपनाम सो दीज टाइप आफ सोल्यूशन इज नोन सो दीज टाइप आफ सोल्यूशन इज नोन दीज टाइप आफ दीज टाइप आफ सोल्यूशन इज नोन ऐस नोन ऐस वट न्यूट्रल सोल्यूशन न्यूट्रल सोल्यूशन So this type of solutions is known as neutral solutions. With the neutral solutions, I am going to be. Let us see. This is better. This question is this. So, chala simple as this. I am just saying. If we have data, we have to find the answer. So, the answer is this. This is the answer. So, the answer is this. This is the answer. So, the answer is this. This is the answer. So, the answer is this. So, observe the information given in the table. Answer the question given below the table. So, substance A. ओके कलर चेंज ब्लू लिटमस रेड सो ब्लू नीचे रेड की चेंज ऐसा सो रेड नीचे एम चेंज ले ऐसी सो रेड लिटम चेंज अव ऐसी ओके ना सो बी उ सो ब्लू लिटम अने बेस लेंज अव अदे रेड लिटम एम ब्लू केंज बेस ओके सीन देर इज़ नो चेंज नो ए चेंज ले न्यूट्रल सोल्यूशन सो विच वन आफ विच वन आफ द विच वन आफ दे बी द न्यूट्रल साल अमांग एबीसी सो एबीसी न्यूट्रल साल अना सो सी क्या आब्विस्ट सो फस्ट आसर एज न्यूट्रल साल सीज न्यूट्रल साल अंड वाट मे हैपन वे सम ड्राप्स आफ फिनाथल इज ऐड टू द सबस्टे बी सो सबस्टे बी की फिनाथल ऐडा सो फिनाथल इंडिकेटर ऐसी कलरले उ बेस पिंक कलर केंज सो अभी गुर्त मन सो इंडकर्स नलरे वन षाट एक्सप्लेन मल्लोस वन षाट इंडकर्स चूँ बेटा सो बी अने बेस इक इधिड बी बेस अने न्यूट्रल क्यूट्रल इको सो ऐसी अने बेस एम फिनाथल ऐडे पिंक कलर कनवर्टी सो इक आपशन टू आसर एम रायवच मन अंटे ओके सो इट कैन चेज टू दिंक कलर सो पिंक कलर सो पिंक कलर अने फाम अत पिंक कलर अने फाम अत सो इध आंसर क्वेश्चन की इलांट क्वेश्चन अनेंटे मन की टू मार्क्स फोर मार्क्स वस्तू टू मार्क्स सो रे क्वेश्चन वाइन टू मार्क्स सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा अबजर्व द गिवेन टेबल सो सेम एन एच सिक्सटी सो सेम इला क्वेश्चन इंदा के चूसा सेम वालू तो चूसा कदा सो व्रईट ऐसी अं बेस इन दिवेन टेबल सो गिवेन टेबल ऐसी अं बेस इकने रास दी ऐसी बेटा मन की ऐसी एंड मन की सलाइवी हेचल अंड एस्टिक ऐसी उदा हेचल सलाइव ऐसीटिक ऐसी ऐसीटिक ऐसी ओके ऐसीटिक ऐसी अंड नैक्स्ट चूँ बेस रायासी बेस बेस चुदा सो बेस एने वो हेच सेम सेम क्वेश्चन आलरे इलाम चेंज हो चुदा इक क्वेश्चन बेस सी वाटर ब्लड ओके सो द रियान बिटी विच सबसे न्यूट्रलेशन रियान सो सेम क्वेश्चन अच्छा इकडून ओके इक रायचु सैकंड वन द रियान बिटी द रियान बिटी बिटी एन ए हेच and hcl or naoh and acetic acid ch3coh uh, gives neutralization reaction gives neutralization reaction okay so our reaction chain tani kuda raadamo hcl plus naoh gives rise to nacl plus water or manaki enti inkoti एस्टिक ऐसी प्लस सोडम हाइड्रोक्साइड गिवस रईस टू एसीटेट सोडम एस्टेट प्लस वाटर इधर रियाक्षन ओके तरवा 
ఇది అయిపోయింది ఇది అయిపోయింది రైట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్స్ అండ్ స్ట్రాంగ్ బేసిస్ విచ్ ఆర్ గివెన్ ద టేబుల్ సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అని చెప్పొచ్చు స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ ఇస్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ఓకే సో ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఏంటి థర్డ్ క్వశ్చన్ కి సో స్ట్రాంగ్ అక్కడ ఏంటి స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వీక్ బేస్ అడిగింది కదా ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అడిగింది సో స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అండ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాంగ్ బేస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ ఎన్ఏఓహెచ్ సో దాంట్లో తేడా ఏంటి అక్కడ వీక్ బేసిస్ అడిగినాడు ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ అడిగినాడు అది తేడా ఇక్కడ దాని తర్వాత వాట్ ఈస్ ద న్యూట్ర వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద సెల్ విచ్ ఈస్ ఫామ్ ద రియాక్షన్ బిట్వీన్ హ్యాక్వ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కి వెస్టిక్ యాసిడ్ కి మధ్య ఫామ్ ఇక్కడ ఏమైతుందంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ రాయచ్చు మనము ఓకే బేసిక్ సాల్ట్ బెటర్ ఇక్కడ బేసిక్ సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సో మీకు అక్కడ ఆన్సర్ ఆల్రెడీ నేను రాశాను సేమ్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఫాలో అవ్వచ్చు సో క్వశ్చన్ అనేది సేమ్ సో జస్ట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ స్ట్రాంగ్ బేస్ అనేది చేంజ్ వచ్చింది అంతే సో దానివల్ల మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూసాం అంతేనా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఓకే ఇక్కడ ఏంటి రైట్ ద మిస్సింగ్ డాటా బై ద రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ బిలో సో క్వశ్చన్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో గివెన్ డాటాని పట్టుకొని మిస్సింగ్ డాటాని రాయమని చెప్పినాడు అమోనియం క్లోరైడ్ సో అమోనియం క్లోరైడ్ అనేది సాల్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది అమోనియం క్లోరైడ్ సాల్ట్ ఫామ్ లో ఏంటి ఎన్హెచ్ఫోర్ సిఎల్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాసిడ్ ఏంటి బేసిక్ గా హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ తీసుకుని పెట్టి ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ అనేది ఓకే సో దాని తర్వాత కాపర్ సల్ఫేట్ కాపర్ సల్ఫేట్ అనేది ఫామ్ కావాలి సో కాపర్ సల్ఫేట్ ఫామ్ కావాలి కాబట్టి మనకి అక్కడ ఏం వస్తుంది కాపర్ సల్ఫేట్ ఫామ్ కావాలి కాబట్టి మనకి ఏం వస్తుంది కాపర్ సల్ఫేట్ ఏమవుతుంది సో కాపర్ సల్ఫేట్ ఫామ్లో ఏంటి మనకి సియుఎస్ఓ ఫోర్ కదా సియుఎస్ఓ ఫోర్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఫామ్లా ఓకేనా అది దేంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది దేంతో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది మనకి కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ సియు ఓహెచ్ టూ ఓకే ఫస్ట్ ఇలా రాసుకోండి దాని సోడియం క్లోరైడ్ ఎలా వస్తుంది ఎన్ఎస్ ఎన్ఏఓహెచ్ అండ్ హెచ్సిఎల్తో సోడియం క్లోరైడ్ వస్తుంది మెగ్నీషియం నైట్రేట్ మెగ్నీషియం నైట్రేట్ అనేది ఎంజీ ఎన్ఓ త్రీ టూ కదా సో అది ఎలా వస్తుంది అది ఎలా వస్తుంది అని అంటే మనకి మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్తో వస్తుంది మిక్చర్ ఓకే మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ మిక్చర్తో వస్తుంది ఇది మనకు అది మనం ఫిల్ చేస్తాం కదా ఇప్పుడు రాయండి సో నేమ్ ద యాసిడ్ వెన్ కంబా కంబైన్డ్ విత్ అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫ్రామ్ ఫామ్ అమోనియం క్లోరైడ్ సో ఏ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అని చెప్పి అది ఏ యాసిడ్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి వస్తుంది అని చెప్పినాడు సో యాసిడ్ అంటే మనకి అక్కడ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో హెచ్సిఎల్ హెచ్సిఎల్ ఇక్కడ ఏంటి బేటా హెచ్సిఎల్ ఓకే హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్కి వచ్చేసి రైట్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కాపర్ సల్ఫేట్ అండ్ నేమ్ ద బేస్ when combined with h2so4 salt uh, copper sulfate so ikkada copper sulfate formula endi cuso4 and base is copper hydroxide <coughs> so copper sulfate formula copper sulfate formula endi beta manaki cuso4 next a base to react aitad ani cheppadu adinadu kada so and the బేస్ ఓకే బేస్ ఈస్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ కాపర్ హైడ్రాక్సైడ్ అదేంటి మనకి సియుహెచ్ టేకెన్ ట్వైస్ అది నెక్స్ట్ నేమ్ ద యాసిడ్ వెన్ కంబైన్ విత్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ సోడియం ఫ్రామ్ సోడియం క్లోరైడ్ సో అక్కడ ఏ యాసిడ్ అని బేటా హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కదా సో ఫోర్త్ వన్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ సో ఫోర్త్ సో ఫోర్త్ వన్ అయినా థర్డ్ వన్ ఓకే ఇది దాని కాదు కదా మనం మిస్టేక్ చేస్తాం ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఏంటి థర్డ్ వన్ ఏంటి అక్కడ ఏంటి బేటా సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ కదా హెచ్సిఎల్ కదా ఇక్కడ సేమ్ హెచ్సిఎల్ అని చెప్పి రాసిస్తే అయిపోతుంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ నేమ్ ద బేస్ అండ్ యాసిడ్ విచ్ వెన్ కంబైన్ విత్ మెగ్నీషియం నైట్రేట్ సో యాసిడ్ అండ్ బేస్ ఓకే ఫోర్త్ వన్ యాసిడ్ హెచ్ఎన్ఓ త్రీ సో దిస్ ఈస్ నైట్రిక్ యాసిడ్ నైట్రిక్ యాసిడ్ అండ్ బేస్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఎంజిఓహెచ్ టేక్ అండ్ ట్వైస్ సో దిస్ ఈస్ మెగ్నీషియం magnesium hydroxide hydroxide magnesium hydroxide so this is the answer for the question okay now so idi answer ichina data lo nunchi answer adi 
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जम तो फिल द मिसिंग डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल सो सेम अमोनियम क्लोराइड अने दी देन तो रिएक्ट है ना बट मैंने कैसे बेटा इकड़ा ए मोस्ट दी करा एनएच फोर वो है जंटे हेचसीएल तो रिएक्ट है ना बट इधर से दी सो राइट द कॉपर सल्फेट फॉर्मूला सीयू एसओ फोर ओके ना तो सोडियम क्लोराइड एनएसीएल अच्छे से HNO3 and magnesium nitrate form okay now nah? so then there are the potassium sulfate economy form it the potassium sulfate economy for a potassium sulfate formula anti so it is h2so4 koh combination looking over to monarchy k2 so4 k2 so4 so k2 so4 is a potassium sulfate formula mark calcium nitrate ki anti so calcium nitrate la form it the calcium nitrate la energy form it the so a range of chaman amikara calcium nitrate uh HNO3 गदा, so A नुच्छ फार्म है तो मनकि calcium hydroxide नुच्छ फार्म है तो D नुच्छ फार्म है तो बेटा, yes, base एंड आकर आ, अगर base हम जब पूछ मना में करा, base आने दे, calcium hydroxide base आने पे, ये पहुँचो, इधे reaction, okay ना, so Atlantic question लिच्छे ना पढ़ो मना में जैसा होना मो, easy का, easy का identify, question ने question में तो concentrate जैसा पढ़ो मना मो, answer ने easy का जाए होचो, so इतना answer ने solve जैसा मगदा, next question so, इधर नहीं ten questions, ten questions choose हम करता, ten questions answers चला जैसे हम easy का simple का जैसे हम करता, तो ये पढ़े M J L एंटे माना मो, प्रति सारी question ही वगैरह question में जा concentrate J N D, so question में जा concentrate J N D पर माना मो automatic का answer रहा है गलत हम, so this is about the session, see you again with another interesting session till the time, bye bye, see you again, bye.